Otopic is multiple evaporators at different temperatures with compound compression and individual expansion valves. Now, we have to do this. We have to do this. multiple evaporators. We have to evaporator in different temperatures. We have to do this. We have to do this. We have to do this. But individual at expansion walls on the okay, schematic in a is schematic in the moon evaporator on evaporator one, evaporator two, evaporator three. This moon evaporator moon temperature lana operate in the evaporator one load a m one on the refrigerant mass flow in the evaporator two load a m two, evaporator three load a m three. Then, this evaporator is individual expansion valves. E3, E2, E1 are expansion valves. In the system, this evaporator is individual compressor. But, this is not an individual compressor. It is a compound. This evaporator is an exit. This compressor is a compressor. Then E compressor and the exitum, E second evaporator and the exitum. Could a mix E, mix E that Alta compressor like you could go. Then E second compressor in the Verena exitum, evaporator three in the Verena exitum, or of the Renova mix E, no, in the other third compressor like you could go. Then third compressor, other than a compressor E, then condenser like you cut on the Verena. Apol, even a Oro evaporatum, oro compressor and the idili, individual light alla compressor arrange idrikia. Okay, but expansion valves individual light or evaporator or expansion valve and the idilana, kudriya. Okay, upon Namakadium, oro compressor lay, compression processor nocam. Put number the Compressor one the compressor one one to two compression process. I one on the condition in the law of a gerund in a two on the condition like a martin though. Pull up Adana e car represent either in the pH directly one to two. One on the condition the very bold other evaporator one in the exit on a dry saturated vapor of a gerund on a then compressor one a dry saturated vapor name. Compressive superheated vapor akimatu. Adana poi di two. Pol one to two in the varena first compressor C one il narakana isentropic compression process. Po one on the varena the evaporator one in the exitana other dry saturated vapor. Okay. Ini E compressor one in the exit. Adana poi in two. In evaporator 2 number to go, evaporator 2 to go, ah, evaporator 2 in the exit to go in the refrigerant. I in the condition in the number in the point 3 and point 3 number the carnival is saturated vapor line mark either you know, evaporator 2 in the exit to go in the dry saturated vapor. With the assumption of the original evaporator 2 or pressure lana, sorry, evaporator 1 number in the low pressure room. If operator 2 and the corchum got a higher pressure law on a main day in Jidria. Padunda, point 3 and the Varena, one in a calum corchum old at a regim, Veriga, point 3 and the Varena, you operate 2 in the exit condition, another dry saturated down. Apol E evaporated 2 in the exit, either point 3, um, E compressor 1 in the exit, point 2. Either end of a mix seed, point 4 agundu. Now, we have a 2 in the condition of superheated vapor, 3 in the condition of saturated vapor, and we mix it. Mix it, and of course, the mixture is a superheated vapor. The mixture is a condition of 0.4 in the pH diagram. Now, 0.4 in the second compressor. Now, point 4 in a condition of superheated vapor. Then, point 4 in a second compressor. Then, the compressor is 5 in the condition. Then, the second compressor is 5 in the condition. Then, the second compressor is 5 in the isentropic compression process. Then, the second compressor is 5 in the 
ഈ ഫോർ എന്ന സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറാക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കമ്പ്രസർ ടുവിൻ്റെ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇവാപ്പറേറ്റർ എടുക്കുന്നു ഇവാപ്പറേറ്റർ ത്രീ ഇവാപ്പറേറ്റർ ത്രീയുടെ ഈ എക്സിറ്റിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് സിക്സ് ആ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഹയർ പ്രഷറാണ് ഈ മൂന്ന് ഇവാപ്പറേറ്ററും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇവാപ്പറേറ്റർ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനും ത്രീക്കും ഒക്കെ മുകളിലായിരിക്കും ഇനി ആ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ത്രീയുടെ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ അത് ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റ് പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ ത്രീയുടെ എക്സിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്രസർ ടുവിൻ്റെ എക്സിറ്റും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫൈവ് എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറും അതുപോലെ സിക്സ് എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള ഡ്രൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് വേപ്പറും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ആ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് കമ്പ്രസർ ത്രീയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവനിലുള്ള സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് പേപ്പർ കമ്പ്രസർ ത്രീയിലൂടെ പോയി കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നു അതാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ കമ്പ്രസർ ത്രീയുടെ എക്സിറ്റിൽ വരുന്നു ഏറ്റവും ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ ദറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലുള്ള സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ഓഫ് ഫ്രിജറിനാണ് കണ്ടൻസറിലൂടെ കടന്നുപോയി സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആയി മാറുന്നത് ആ സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിന് ഇൻലറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ അത് സാറ്റുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഇനി ഇനി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള ലിക്വിഡിനെയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ത്രീയിലേക്കും എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ടുയിലേക്കും എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് വണ്ണിലേക്കും അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ത്രീയുടെ ഇൻലെറ്റും നയൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ടുവിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലും നയൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലുള്ളതും നയൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മൂന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ത്രീയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എം ത്രീ മാസും എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എം ടു മാസും എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് വണ്ണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എം വൺ മാസുമാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ത്രീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ത്രീ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറിനെ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നയൻ ടു ടെൻ ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ത്രീയിൽ നടക്കുക ഇനി ഈ ടെൻ എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ത്രീയിലൂടെ കടന്നുപോയി സിക്സ് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ടെൻ ടു സിക്സ് ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ടു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റെ ഇലവൻ എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നയൻ ടു ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി ഈ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് വെറ്റ് പേപ്പർ റെഫ്രിജറിനെ ഇവാപ്പറേറ്റർ ടുവിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റർ ടുവിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് വരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ടുവിലൂടെ കടന്നുപോയി ലവൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയി മാറുന്നു ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവാണ് ആ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ഇ വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ വൺ നയൻ എന്ന കണ്ടീഷനുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റെ ട്വൽവ് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നയൻ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഷൻ നയൻ ടു ട്വൽവ് എന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ടു ടെൻ ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ട്വൽവ് കാരണം ട്വൽവ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവാപ്രേറ്റൽ വണ്ണിൽ നടക്കുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവാപ്രേറ്റൽ വണ്ണിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി എം ടു എന്ന് പറയുന്ന മാസാണ് സെക്കൻഡ് ഇവാപ്രേറ്റിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക ക്യു ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ഇവാപ്രേറ്റൽ ലോഡ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ എം ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ടെൻ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ഇലവൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇവാപ്രേറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ലവൻ അപ്പോൾ അതാണ് എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ലവൻ ഇനി തേർഡ് ഇവാപ്രേറ്ററുടെ ഫോ ചെയ്യുന്ന മാസ് എം ത്രീ ആണ് തേർഡ് ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ത്രീ ആണെങ്കിൽ എം ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ടെൻ ക്യു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് ടെൻ നമ്മൾ പി എച്ച് ഡയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇവാപ്രേറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയാം പോയിൻറ്റ് ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് സെവന് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സൂപ്പർ ഹീ ടു എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ മിക്സ്ചറിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതുപോലെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റും സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ മിക്സ്ചറിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെയും പോയിൻറ്റ് സെവനിലെയും എന്താൽ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ നോക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് ഫോർ എന്താൽ പി എറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ എച്ച് ടു പ്ലസ് എം ടു എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ദൻ എന്താൽ പി എറ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എച്ച് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഫൈവ് പ്ലസ് എം ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഇനി വർക്കാണ് മൂന്ന് കമ്പ്രസറുണ്ട് മൂന്ന് കമ്പ്രസറിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്രസറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാസ് എം വൺ സെക്കൻഡ് കമ്പ്രസറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു തേർഡ് കമ്പ്രസറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഇനി ആ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണോ അതിൻ്റെ എന്താൽ പി ഡിഫറൻസും മാസ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഓരോ കമ്പ്രസറിൻ്റെയും വർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ വർക്കാണ് എം വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ സെക്കൻഡ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ വർക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഫൈവ് മൈനസ് എച്ച് ഫോർ തേർഡ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ വർക്കാണ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് എയ്റ്റ് മൈനസ് എച്ച് സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് വർക്കും സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എത്രയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടതെന്ന് കിട്ടും ഇനി പവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതുപോലെയാണ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇവാപ്രേറ്ററും എത്ര എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സമ്മെടുത്താൽ ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഇവാപ്രേറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എം വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് ഇവാപ്രേറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എം ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ഇലവൻ തേർഡ് ഇവാപ്രേറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എം ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് ടെൻ അതിനെ നമുക്ക് ടു ടെൻ ക്യു വൺ പ്ലസ് ടു ടെൻ ക്യു ടു പ്ലസ് ടു ടെൻ ക്യു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി സി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ